ஆச்சி பாதாம் ட்ரிங்க் ஆச்சி பாதாம் ட்ரிங்க் ஒன்னு வாங்கினா ஒன்னு ஃப்ரீ எனக்கு நாக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருந்தாங்க ஆப்ரேஷன் பண்ண எங்கள் அம்மா இவ்வளோ தூரம் நான் பேசுகிறேன் எங்கள் அம்மா தான் எனக்கு ஆப்ரேஷன் இது நான் எந்த இன்டர்வியூலையும் சொன்னது கிடையாது கிருஷ்ணா <laughs> 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 பார்ட்டி டேஸ் மாஸ்டரில் கால் ஷீட் கேட்டிருக்காங்க ஏன் வேணாம்னு சொன்னீங்க ஏன் படம் நடிக்கணும் எனக்கு அதுவும் விசேஷம் இருக்கும் அதுவும் லோகேஷ் கனகராஜான கூட நடிக்கணும் எனக்கு கைதிலே தான் வாய்ப்பு கிடைக்கும்ட்டு இது பண்ணேன் கைதிலேயும் நான் லாஸ்ட்டாக வந்திருப்பேன் கைதில் லாஸ்ட்டாக அந்த யமகா எடுத்துகிட்டு போகிறது நான் தான் அது யாருக்கு தெரியாது பேக் ஷாட் வச்சுட்டாங்க அப்படி தங்கச்சி ரம்யா பண்ணு சொல்லிட்டீங்க நான் எனக்கு வந்து ஜி இது பொருள் எதாக இருக்கா ஜி நைஃப் மாதிரி இருக்கா வெளில இருக்குல்ல ஷூட் முடிஞ்சு பார்த்துக்கோங்க சினிமாவுக்கிட்ட வியூவர்ஸ் எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய வணக்கம் குக் வித் கோமாளியோட புகழ் புகழ் தான் நீங்கள் நம்ம கூட இருக்கார் வணக்கம் 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 எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்க நான் ஏதோ இன்ட்ரோ கொடுக்கும்போது ஏதோ சொல்ல வந்தீங்கல்ல இல்லை இல்லை அதெல்லாம் எல்லாருமே நார்மலாக சொல்கிறது தான் ஆனால் நீங்கள் என்ன சொன்னீங்க தான் எனக்கு புரியல ஓகே சினிமா விக்கிட வியூவர்ஸ் அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க ஆமாம் பொறுமையாக எது சொல்லுங்கள் ஏன்னா என்னை மாதிரி மக்கள் நிறைய பேர் இருப்பாங்க அது நீங்கள் ஷோ பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதனால் கொஞ்சம் நீ தானே பொறுமையாக போயிப்போம் எப்படி போகுது உங்கள் லைஃப் நல்லா போதியா குக் வித் கோமாளி லைஃப் அது அது வந்து அது ஒரு உலகம் அது எனக்கு வந்து சொர்க்கத்தை வந்து அங்கே பார்த்துட்டேன் நான் பயங்கரமான ஒரு லைஃபு குக்கு வித்த கோமாளி அந்த கிளியை என்னவா நினச்சி கொஞ்சிட்டு இருந்தீங்க ஐயா இல்லைங்கய்யா பஞ்சவர்ண கிளி மாதிரி இருக்கே இது ரம்யா பாண்டியன்லாம் வந்துச்சே ஐயா இல்லையா அழகாக இருந்தாலே அது ரம்யா பாண்டியன் தானே நம்ம சொல்கிறோம் அதுக்காக சொன்னேன் காதல் படுத்துது இல்லையா ஸோ குக் வித் கோமாளி அதுக்குள்ளே போன சீக்ரெட் நான் இந்த இவங்க வந்து இந்த சூப்பர் சிங்கர் டீம் தான் அந்த குக்கு வித் கோமாளி பண்ணுறாங்க ரோஃபா மேடம் பார்த்தீங்க சார் இந்த டீம் தான் அப்போது வந்து நான் அவங்க சூப்பர் சிங்கர் அவங்க பண்ணப்போ நான் அன்னியன் அம்பின்னு ஒரு கேரக்டர் பண்ணேன் அது அதுதான் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த ட்ரைனிங் பாயிண்ட் இவ்வளோ சூப்பர் சிங்கரில் சும்மா ஒரு சும்மா ஒரு இந்த சினிமா ஃபூஃப் ரவுண்டு அப்படின்னு ஒன்று பண்ணாங்க அதில் வந்து என்னை வந்து ஒரு அம்பி அன்னியன் அப்படின் அதில் வந்து ஆக்சுவலாக ஸ்கிரிப்டில் வந்து நான் தான் அன்னியன் மாதிரி பண்ணணும் என் கூட சரத்துன்றவர் வந்து அது பண்ணுவாப்பில் சொல்லுங்கள் சொல்லு சொல்லுங்கள் எப்பா இருப்பா நான் தான்ப்பா அன்னே என்ன நீப்பா அப்போது என்னோடய அந்த ஒரு உண்மையான இது ஸ்கிரிப்ட் இல்லாமல் நாங்கள் ஒன்று பண்ணுவோம் இல்லை அது அந்த பொண்ணு புண்ணியாக்காக தான் நாங்கள் அந்த இதுக்கு போயிருந்தோம் அந்த புண்ணியாக தான் வந்து எனக்கு வந்து இந்த நான் வந்து ரம்யா ரெமோவை டப்புன்னு மாறினா அப்போ புண்ணியாக வரணும் நான் கையை உள்ளே விட்டு மாட்டிக்கிச்சு எனக்கு ஒரு பக்கம் விட்டு கூட இப்படி இப்படி நான் கிடச்சா அந்த இப்போ புண்ணியாக புண்ணியாக வந்து எனக்கு மாட்டி விட்டு போவோம் ஐயோ நீ வரக்கூடாதுமா வா முடிய தான் பண்ணணும் நீ போவோம் இது ஃபுல்லாக எல்லாம் பண்ண அதை அப்படியே டெலிகாஸ்ட் பண்ணி அது வந்து எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருந்தது போயிருந்தது அதுக்கப்புறம் மேடம் ரோஃபா மேடம் கேட்டாங்க பிரியா மேடம் இவங்கெல்லாம் வந்து என்கிட்ட கேட்டு இந்த மாதிரி குக் ஷோ ஒன்று பண்ணுறோம் உங்களுக்கு சமைக்க தெரியுமா அப்போ அப்போ சாப்பிட தெரியும் மேடம் அப்போ நீங்கள் தான் எங்கள் ஷோக்கு வேணும் அப்படின்னாங்க சரி நம்ம சும்மா நமக்கு எங்கே இதாக பண்ணோம் ஒரு பேர் செலக்ட் பண்ணோம் நாங்கள் எடுத்துகிட்டு நான் ஃபஸ்ட்டு பேர் எம்ஏ பண்ணிடும் கூட தான் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணீங்களா அவங்களா அவங்கள அவங்க வந்து செலக்ட் பண்ணால் அது கடவுளாக கொடுத்த வரோம் என்ன ரம்யா பாண்டியன் சேர்க்கணுன்றது அது யாரும் தடுக்க முடியாது அவங்க ஃபஸ்ட்டு பேரனை அவங்களுக்கு தான் போனேன் அவங்க சேர்ந்த ஸோ குக்வித் கோமாளிக்கு முன்னாடி புகழ் எப்படி இருந்தார் எங்கே இருந்தார் எங்கே இருந்தாப்பில் அதான் எல்லோரும் கேட்டாங்க எங்கே இவ்வளோ நாள் நீங்கள் எங்கே எங்கே இருந்தீங்க சென்றா எவ்வளோ வந்து சிரிப்புடா சொல் ஆரம்பித்து சிரிப்புடா கலக்கு பகுதி யாரு அது இது அது எவ்வளோ ஷோ எவ்வளோ இது பண்ணியிருக்கேன் யாருக்குமே தெரியல இந்த குக் வித் கோமாளி வந்ததுக்கு அப்புறம் புகழ் 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 ஆக்சுவலாக எதிர்பார்த்தீங்களா குக் வித் கோமாளி இவ்வளோ பெரிய ஹிட் ஆகணும் யாருமே எதிர்பார்க்கல அங்கே யாருமே எதிர்பார்க்கல அந்த டேரக்டர் கூட யோசிச்சுருக்க மாட்டார்ல யாரும் யோசிச்சுருக்க மாட்டாங்க இப்படி ஒரு இது வரும் என்னென்னா எல்லாருமே அவங்க அவங்களா இருந்தது அதனால ஹிட்டு அங்கே போயிட்டு நம்ம வந்து நீங்கள் பண்ணிங்களா ஆ சொல்லுங்கள் இது பண்ணிடுவேன் சார் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை இப்படின்னா நம்ம வந்து நடிக்கலைங்க 
என்னது இது எங்க இது என்னதுங்க இது பச்சை பயிரா இந்த தெருலி அங்க இது நம்ம இது நம்மளோட இது குக்குங்காய் இது தெரியாத அது எல்லாரும் அவங்க அவங்கள இருந்தாங்க அதுதான் அந்த ஷோவோட ஹிட் யாருமே எதிர்பார்க்கல இவ்வளவு ஹிட் ஆகும் एक्चुअली நீங்க அந்த ரெமோ அந்த அந்த கெட்டப் பண்ணீங்கல்ல ஆமா அந்த மாதிரி ரெண்டு டயலாக் பேசி காட்டுங்க ரெமோ மாதிரி அம்பி மாதிரி ஹலோ ரம்யா என்னது எங்க இங்க வந்திருக்கீங்க என்ன பார்க்கல ஹாய் ரம்யா என்ன பண்றே சாப்பிடு ஹே ரம்யா உனக்காக தான் புகழை உலக அளவு கஷ்டப்பட்டு பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கான் நீ ஒரு நாள் கூட அவங்க கிட்ட பேச மாட்டேன் எத்தனை தடவை ஒரு ஹக் பண்ண வந்துடுவான் ஆனா நீ அவனுக்கு மரியாதை கொடுக்க என்ன ராதா ரவி வந்து சூப்பர் நான் சூப்பர் ரம்யா பண்ணீங்க அவ்வளோ வெறி மாப்பிள்ளைக்கு ரம்யா பண்ணிட்டு ரம்யா பண்ணிட்டு ரம்யா பண்ணிட்டு தான் கொதிக்குதா <laughs> 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 அவங்கள ஜாலியாக நாங்கள் அந்த அவங்கள என் கூட சேர்ந்து டான்ஸ் ஆடுறது போகிறது அதாக இருக்கும் அவங்க தாடி பாலாஜி மாமா எல்லாருமே பிடிக்கும் வனிதாக்கா கூட எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ரேக்கா மேடம் பிடிக்கும் இருந்தாலும் பர்சனலாக உமாரி எஸ் மேடம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எப்போ வந்தீங்க இந்த சினிமா உலகத்துக்குள்ள சினிமா உலகத்துக்கு இப்போ தான் ஒரு நாலு நாலு வருஷம் தான் இருக்கும் வாட்டர் வாஷில் வேலை செஞ்சேன் ரூஃபிங் ஷீட்டில் வேலை செஞ்சேன் லேத்து பட்டில் வேலை செஞ்சேன் வெல்டிங் ஒர்க் ஷாப்பில் வேலை செஞ்சேன் அப்புறம் அட்டக்கம்மல் வேலை செஞ்சேன் மக்களுக்கு தெரியாத ஒரு கதை இருக்கா புகழ்கிட்ட நான் இவ்வளோ பேசுகிறேன் எனக்கு எல்லாம் கவுண்ட் அடிக்கிறேன் கமெண்ட் பண்ண சொல்லுங்கள அது இருக்கேன் எனக்கு தெத்து வாய் தெரியுமா எனக்கு நாக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருந்தாங்க ஆப்ரேஷன் பண்ண எங்கள் அம்மா இவ்வளோ தூரம் நான் பேசுகிறேன்னா எங்கள் அம்மா தான் ஏன்னா எனக்கு சின்ன வயசில் நான் இப்படி தான் அம்மா ஓகே கிங்க அம்மா செத்து அங்கம்மா பாயம்மா கிங்க கேட்கு வாங்க கேட்கு வாங்க கொஞ்சம் அங்கம்மா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு என்னை எல்லாமே கலாய்ப்பாங்க அப்புறம் டே தெத்து வாய் எங்கள் வாடா மயமாயா எங்கள் வாடா எனக்கு நாக்கு கீழே கட் பண்ணி ஆப்ரேஷன் பண்ணி இந்த அளவு நான் இப்படி பேசுகிறேன் அப்படின்னா எனக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ண இது நான் எந்த இன்டர்வியூலையும் சொன்னது கிடையாது நீங்கள் திடீர்னு கேட்டதில் அதை சொல்கிறேன் எனக்கு நாக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ண அதுக்கப்புறம் தான் நான் பேச ஆரம்பித்தேன் சின்ன வயசுலேயே அம்மா ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டாங்க எங்கள் அம்மா அப்படியே விட்டு இருந்தால் நான் இந்நேரம் அவ்வளோதான் அங்கே 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 மாமா பஜ்ஜி வாங்க மாமா அப்படிதான் இருக்கும் உங்கள் கனவு ஆக்சுவலாக சினிமா உலகத்துக்குள்ள வர்றதுக்கு முன்னாடி எனக்கு சினிமா உலகத்துக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி நான் அதான் நான் வாட்டர் வாஷ் வச்சுருந்தேன் நான் வாட்டர் வாஷ் வைக்கணும் வாட்டர் வாஷில் வேலை செய்யணும் எனக்கு காலெலாம் அந்த சோப்பு நோரெல்லாம் பட்டு காலெலாம் அரிச்சு போய் ரொம்ப இதாகிடுச்சு இருந்தாலும் எனக்கு வேறு தொழில் தெரியாது எனக்கு படிப்பு நான் டென்த்து தான் முடித்தேன் டென்த்து பாஸ் ஆகிட்டேன் பட் அதுக்கப்புறம் எனக்கு என்ன பண்ணணும் தெரில அப்புறம் இங்கே வந்துட்டு இந்த எங்கள் அண்ணன் ஏர்டெல் ஒரு இடத்துல வேலை வாங்கி தரேன் சொல்லிட்டு என் மொபைலில் வாங்கிட்டு ஒருத்தன் ஓடிட்டான் அப்போ புதுப்பேட்டை பக்கம் அப்படி இறங்கி நடந்து அவனை தேடி பார்த்தான் காணும் அப்போது புதுப்பேட்டில் வெல்டிங் ஒர்க் ஷாப்பு அங்கேருந்து ஆட்கள் தேவைன்னு எழுதியிருந்தது நான் அந்த மாதிரி பாய் இந்த மாதிரி என் ஃபோனை தூங்கி தூங்கிட்டு தான் ஏதாவது வேலை இருந்தால் கொடுங்க பாய் அப்படி சொன்னேன் உனக்கு என்னப்பா வேலை தான் கண்ணு பார்த்து கை செய்கிற வேலை எதாக இருந்தாலும் நான் செஞ்சிருவேன் பாய் அப்படின்னு சரி வாப்பா தான் அந்த வெல்டிங்லாம் பிடிக்குது கம்பியெல்லாம் அப்படி வச்சுட்டு பிடிக்குது போனால் ஒரு அப்புறம் டெய்லியும் காசு வாங்கிட்டு அங்கே வேலைக்கு வந்தேன் அப்புறம் என் கண்ணில் ரொம்ப ஏரியா வச்சு வாழைப்பழம்லாம் வச்சுட்டு தான் படுப்பேன் கண்ணு இன்னுமே எனக்கு அப்படியே அந்த இதாக இருக்கும் பேப்பரில் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் போட்டிருந்தது சிஸ்டம் சர்வீஸ் டென்த்து முடித்தவங்கலாம் படிக்கலாம் எனக்கு என்னென்னா அப்போலாம் பயம் இந்த கல்யாண பத்திரிக்கையிலலாம் இதுவரையும் கல்யாணம் ஆகலை லவ் பண்ணல ஒரு பெரிய பிரச்சனை அதை விடுங்க இருந்தாலும் அந்த கல்யாண பத்திரிக்கையெல்லாம் ஒன்று போடணும்ல இப்போ புகழ்னு போட்டால் கீழே ஏதாச்சும் போடணும் இந்த பாஸ் ஆகிடுறோம் நம்ம டென்த்துன்னு போட்டால் நம்ம இது பண்ண மாட்டாங்களே ஏதாவது வேணும்னு சொல்லிட்டு அந்த பேப்பரில் பார்த்து படித்தேன் படித்தா அதில் வந்து இந்த மாதிரி டென்த் அந்த வயசுலே க கல்யாண ஆசை இருந்திருக்கு இருங்க கல்யாண ஆசைனா ஒரு இது வேணாமா எல்லோரும் சொல்கிற தானுங்க ஒரு பத்திரிக்கையில் வந்து இந்த பேர் போடணும் நீ என்ன பேர் போடணும் ஒருத்தரும் சொல்லுவாங்கள்ல ஐயோ நம்ம என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியலையே சொல்லிட்டு கம்ப்யூட்டர் போய் சிஸ்டம்லாம் அங்கே போய் படிக்கிறது சிஸ்டம்லாம் சர்வீஸ்லாம் பார்ப்பேன் இங்கிலீஷ் இது வரையும் தெரியாது ஆனால் சிஸ்டத்தில் ஒரு எரர் வந்ததுன்னா அப்படி பிச்சு ஓதுவேன் சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர்ல இருந்து எல்லாமே இப்போ இப்போ அது கொண்டு நான் சிஸ்டம் சர்வீஸ் இன்ஜினியர் தான் என்கிட்ட எல்லா சோர்ஸ் எல்லா சாஃப்ட்வேர் எல்லாமே நான் வச்சுருந்தேன் நான் எல்லாமே ஆட்டோ கார்டில் ஆட்டோ கார்டில் இருந்து எல்லாமே பண்ணுவேன் எனக்கு இங்கிலீஷ் சுத்தமாக தெரியாது யாரும் நம்ப முடியுமா இங்கிலீஷ் ஒரு எனக்கு இங்கிலீஷ் நீங்களே பார்த்தீங்கன்னா எல்லா சாஃப்ட்வேரும் வச்சிருக்கேன் ஆனால்
நீங்கள் என்ன கம்ப்யூட்டர் சர்வீஸ்லாம் பண்ணுவேன் எல்லாமே பண்ணுவேன் ஆனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நம்ம சென்னை ஃபுல்லாக நான் டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட்டு எல்லா சிஸ்டம் சர்வீஸும் நான் பண்ணி விட்றேன் ஓ சென்னை போகலாம் டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட்டு சினிமா ஆட்கள்லாம் பார்க்கலாம் இல்லை அப்படின்றத இதில் தான் நான் அங்கே வந்தேன் சென்னைக்கு ஆக்சுவலாக உள்ளே ரொம்ப யார் சேட்டை பயங்கரமாக ஏன்னா நாங்கள் பார்க்கும்போது ரொம்ப ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுவோம் நீங்கள் சொன்ன அந்த ஃபேஸ் ரியாக்ஷன் அதான் தான் உள்ளே யார் ரொம்ப சேட்டை உங்களை தவிர்த்து என்னை தவிர்த்து அங்கே எல்லாருமே சேட்டை தான் அஜயோ அது அதான் சொல்கிறேன் அது குடும்பம் வேறு மாதிரி ஒரு குடும்பம் அது கொக்குத்து குமாரி பயங்கரமான குடும்பம் டைரக்ட்லேருந்து அஸ்டாண்ட் டைரக்ட்லேருந்து கேமராமேன்லேருந்து அவுட் ஆஃப் கேமராலாம் விளாடும் எல்லாம் ஏ இங்கே வா இங்கே வா அதை பண்ண முடியாது டம்ப் கிட்ட டம்ப் கிட்ட டான்ஸ் எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு ஆட்டிக்கணும் சிவாங்கி நான் பாலா ஏதோ அவர் கவுண்டர் போட்டுன்னு கிடப்பான் பாலா மணி சிவாங்கி வாய்ஸ் பேசிக்கிறேன் நான் பேசுவேன் நான் வந்து நான் கையை வைப்பேன் ஐயோ என்ன செய்ய எனக்கு ஒன்றுமே புரியல பார்க்கலாம் நான் எதுவும் செய்யலையே அப்படின்னு அதுனே கிடக்கும் எனக்காண்டி ஒரு அஞ்சு வாய்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்டான வாய்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்டான வாய்ஸ் நான் ஒரே லேடிஸ் வாய்ஸ் தான் அதை வச்சு தான் ஓட்டின்னு இருக்கேன் அவ்வளோ என்ன சரி எப்படி இருக்க நல்லா இருக்கியா இந்த இன்டர்வியூ நீ எடுப்பன்னு நினச்சி கூட பார்க்கலடா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு குட் ஈவினிங் லேடிஸ் அண்ட் ஜென்டல்மேன் குழந்தை <laughs> 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 அந்த மாதிரி ஏதோ குழந்தை ஏதாவது கெட்டப்ப போட்டால் ஏதாவது சான்ஸ் கொடுப்பாங்க அதுக்காக ஸோ அந்த உங்களோட அந்த மேல் கேங்கு பாலா பாலாஜி அண்ணா இருக்காரு தாடி பாலாஜி ஸோ இவங்க கூடலாம் எப்படி ஒர்க் பண்ணுறது எப்படி இருக்குது ஜாலியாக இருக்கா பயங்கர இப்போ தாடி பாலாஜி மாமாலாம் இன்றைக்கும் ஒரு பயங்கரமான லேஜ் அவர் மாதிரி பேசி காட்டுங்க ஆனால் அவர் வாய்ஸ் வரலன்னா பரவாயில்ல அவரோட அந்த மாடுலேஷன் அப்படா சத்தியமே சொல்கிறேன் அப்படி ஷேர்பாலா சொல்ல மாப்பிள்ள நானே மாப்பிள்ள வெளிநாட்டு வரிசையை சொல்கிற மாப்பிள்ள நீங்கள் அங்கே இது பண்ணுங்கள் மாப்பிள்ள நீங்கள் அது வெங்காயத்தை கட் பண்ண மாப்பிள்ள செமி ஃபைனல் உள்ளே போகணும் மாப்பிள்ள மாப்பிள்ள நீங்கள் வேணே பண்ணுறீங்க மாப்பிள்ள நீங்கள் நீங்கள் வே இங்கே பண்ணுங்க கண்டென்ட் வேறு நீங்கள் போய் எனக்கு ஹமிக்க மாப்பிள்ள மாப்பிள்ள சூப்பர் பாலா பாலா பாலாக்குன்னா எப்பயும் ஒன்று வந்தால் கூட்ட தமிழ் வவாலை பிரட்டி போட்டோம் தவாலை தமிழ்நாட்டுக்கு தண்ணி தான் எங்கள் அக்கா வன்னித்தா தங்கச்சி <laughs> இனி எந்த இன்டர்வியூன்னு சொல்ல மாட்டாங்க கையடு கிருஷ்ணா இந்த வேலைலாம் வச்சுக்காத கிருஷ்ணா உங்ககிட்ட என்ன சொன்னாங்களோ அதை மட்டும் பண்ணுங்க தேவையில்லாத வேலைலாம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க சொல்லுங்க உண்மையில் சொல்ல மாட்டீங்க நீங்கள் வந்து அங்கே மக்கள் கேட்டுங்க நான் சொல்கிறதான் சொல்கிறேன் ஆனால் மக்கள் வந்து அப்புறம் கிருஷ்ணான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியில் நான் போட்டு விட்ருவேன் ஒன்று தேடி தேடி அடுத்த இன்டர்வியூக்கு நீங்கள் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு உங்கள் ஓனர் கேட்டாங்க நான் பொறுப்பு கிடையாது பார்த்து ரம்யா பண்ணிடுற மாதிரி பண்ணுங்க ரம்யா பண்ணுற மாதிரி யாராலையும் பண்ண முடியாதுங்க அவங்க சிரிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க அவங்க சிரிப்பு எனக்கு வராது நீங்கள் பண்ணி காட்டணும் அப்போ தான் ரம்யா பண்ணியர் சொன்னதை கேட்டால் கோடி இல்லைனா போடி ஐயோ இந்த கேடி நம்மளை இந்த மாதிரிலாம் கேள்வி கேட்டு புகழ் கொஞ்சம் விழுந்து போகிறீங்களா இப்போ போடுறோம் பாருங்கள் கீழே உந்து விழுந்து பண்ண என்ன பண்ணுறீங்க இல்லை உழுந்து போட சொன்னீங்களா ஐயோ உழுந்து போகிற ஐயோ அவங்க சிரிப்பா ஸோ குக் வித் கோமாளி பயங்கர சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போய்ட்டுருக்கு ஸோ அடுத்தடுத்து என்னென்ன பண்ண போகிறீங்க என்னென்ன ஷோஸ்லாம் இதே மாதிரி எங்களுக்காக வந்து ஹிட் கொடுக்க போகிறீங்க அது வந்து சேனலை பொறுத்து இருக்குது நான் மானே எதாவது வாயை விட்டுட்டு அதுக்கு ஷோவில் கூப்பிடலாம்னு வச்சுங்க அவ்வளோதான் அதை வந்து கண்டிப்பாக வந்து மக்களை மகிழ்வித்துட்டே இருப்போம் எப்போ பார்த்தா எல்லோரும் சிரிக்க வச்சுட்டே இருக்கும் அதுதான் என் ஆசை ஆக்சுவலாக நீங்கள் உண்மையிலே நல்லா குக் பண்ணுவீங்களா ரியல் லைஃப்பில் இல்லை குக் குக் பண்ண தெரிஞ்சால் நான் என் கோமாலியாக போகிறேன் தெரியும் சுத்தமாக தெரியும் சுத்தமாக தெரியாது எதாவது தெரிஞ்சது சுடு தண்ணி வைக்கிறதுலாம் தெரியல சொன்னால் அது சுடு தண்ணி எதுவும் மூஞ்சி ஊற்றுறாங்க என்ன சுடு தண்ணிலாம் அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது சுடு தண்ணிலாம் அழகாக தண்ணியை வச்சுட்டு அந்த கரண்டில் அந்த அறநூற்றம்பது ரூபா மிஷின் வாங்கி உள்ள போட்டு சூடாயிரும் அடுப்பில் அடுப்பில் சொன்னியா அடுப்பில் ஒரு தடவை வச்சு தான் இடுப்பில் கோடு இருக்குது பார்த்துருக்கியா இடுப்பில் ஒரு கோடு இருக்குது சுட்டுக்குண்ணா நல்லா சுடு தண்ணி போகிறேன்னு சொல்லிட்டு இப்படி இப்படி விட்ட மூச்சை நேரம் தப்பாக போய் ஒட்டிக்கிச்சு அதில் சூடு வச்சு இவ்வளோ பெருசு இன்னும் ஆறுதல் அதனால் நிறைய ரிஸ்க் எடுத்து இதுக்கப்புறம் கற்றுக்கிட்டது இதுக்கப்புறம் வீட்டில் ஃபுல்லாக ஒரு ஐயாயிரம் ரூபா இப்போ பேமெண்ட் வந்தோன்னா 
தோசைக்கல்லாம் வாங்கலான்னு இருக்கேன் எல்லாத்தையும் வாங்கி வீட்டில் செய்ய போகிறோம் வீட்டில் ஆமாம் வீட்டில் எல்லாத்தையும் செய்ய போகிறீங்க எல்லா செய்ய போகிறீங்களா நீ ஒரு நாள் வா அதுக்கப்புறம் பாரு நீ என்னை எப்படி இன்ட்ரூ எடுக்கிறேன்னு பார் ஃபார்ட்டி டேஸ் மாஸ்டரில் கால் ஷீட் கேட்டிருக்காங்க ஏன் வேணான்னு சொன்னீங்க ஏன்னா அதில் யார் நடிக்கிறா தெரியுமா தலை பற்றிங்க அதில் யார் இயக்குறா தெரியுமா லோகேஷ் கனகராஜன் அப்புறம் ஏன் விட்டீங்க ஐயா படம் நடிக்கணும் எனக்கு அதுவும் விஜய் சார் கூட அதுவும் லோகேஷ் கனகராஜன் கூட நடிக்கணும் எனக்கு கைதிலே தான் வாய்ப்பு கிடைக்கும்ன்றது இது பண்ணேன் கைதிலேயும் நான் லாஸ்ட்டாக வந்திருப்பேன் கைதில் லாஸ்ட்டாக அந்த யமகா எடுத்துகிட்டு போகிறது நான் தான் அது யாருக்கும் தெரியாது பேக் ஷாட் வச்சுட்டாங்க அப்படி நான் தான் வண்டியில் அந்த ஆம்புலன்ஸ் போனோடனே நான் தான் போவேன் கைதிலே ஐயோ அண்ணன் படத்தை நடிச்சுட்டோம் ஏன்னா அவர் ஒரு கிரியேட்டிவாக யோசிப்பார் அடுத்தது நம்ம மாஸ்டரில் கூட்டிருக்காங்கன்னா எனக்கு நல்ல இது பெருமை தான் எனக்கு என்னென்னா எனக்கு இது வரையுமே சேனலில் எனக்கு இந்த பையனை எங்கே தெரியும்ப்பா அவ்வளோ தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்த மத்தியில் குக்குத் கோமல் ரெண்டு எபிசோடு தான் முடிஞ்சது மூணாவது எனக்கு கால் வந்தது இந்த இது மாஸ்டர் இப்போ நான் மேனேஜர் பேசுகிறேன் ஃபார்ட்டி டேஸு நீங்கள் வந்துடணும் முடிய வெட்டிடணும் வந்த மொதல் நாள் வந்த மொதல் நாள் முடிய வெட்டிட்டா அஷன் டேட்டு தம்பி யாரும் தெரியல லாஸ்ட்டாக போய் நெல்லுன்னு சொல்லிட்டாங்க நாற்பது பேரில் ஒரு ஆள் இதாகிடும் எனக்கு இந்த அதில் வச்சு என் நடிக்கணும்னு ஆசை இருந்தாலும் எனக்கு குக்குத்து கோமாளியோட அந்த கமெண்ட்ஸ்லாம் படித்தேன் முன்னெல்லாம் யாருமே எதுவும் போடுமா அந்த ரெண்டு இதை வர அந்த ஒயின் பண்ணி வனிதாக்கா கூட ஒன்று பண்ணேன் ஃபுல்லாக இப்போ புகழ் உங்கள் ரியாக்ஷன் இல்லை புகழ் 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 உங்கள் ரியாக்ஷன் நல்லா இருக்குது எல்லாம் போட்டு அப்புறம் இருக்கிற எல்லாருமே அது நான் மோஸ்ட்லி எல்லாமே வந்து என்னோடய டிசிஷன் அந்த நான் எதை பண்ணணுமா அப்படின்றது நான் மாக்கா பண்ணேன்ட்டு தான் அதிகமாக கேட்பேன் மாக்கா பண்ணுற நான் கேட்டேன் அப்புறம் அண்ணன் வந்து நீ யோசிச்சு முடிவர்றா இது உன்னோட லைஃப் அப்படின்னாரு எனக்கு சுயமாக எப்படி சொல்கிறதுனா எல்லாமே அண்ணன்ட்ட கேட்பேன் ஆனால் எனக்கு இது ஏன்னா அவர் சொன்னால் அது கரெக்டாக இருக்கும் நீ இதை பண்ணு அதை பண்ணு அப்போ வந்து இல்லைடா உனக்கு இந்த விஜய் டிவியில் பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு இப்போது ரீசெண்டாக இந்த ரெண்டு ஷோ நீ பண்ணி எபிசோட் பண்ணியிருக்க உன்னை பற்றி தான் நிறையா பேசப்படுது நீ யோசிச்சு முடிவிடணும் நான் இப்போ யோசிச்சேன் சரி கண்டிப்பாக தளபதி கூட நமக்கு இன்னொரு வாய்ப்பும் வரும் லோகேஷ் கண்ணன் நம்மளை கூட நம்ம இன்னும் இங்கேருந்து க்ரோத் பண்ணிட்டு வெளில போகலாம்ல அதே யோசிச்சேன் அப்போ எனக்கு தளபதி சார் படத்தில் போயிருந்தால் கூட எனக்கு இந்த ரீச் கிடச்சிருக்குமான இது உண்மையாக தெரியல சத்தியமாக சொல்கிறேன் ஏன்னா உண்மையை சொல்லிடணும் இல்லை மக்கள் முன்னாடி எனக்கு இந்த குக்குத் கோமாளி எனக்கு ரசிகர்கள் கொடுத்த அந்த ஒரு இது என்னோடய ரியாக்ஷன் என்னோடய பாடி லாங்குவேஜ் என்னோடய டைலாக் டெலிவரி இது எல்லாமே வந்து மக்கள் ரசிக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க சரி மக்களுக்காக நம்ம இருக்கணும் அந்த கமெண்ட்ஸ்லாம் நான் படிக்க படிக்க இன்னும் அவங்களுக்காக நான் எதாவது பண்ணணும் காமெடி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் எல்லோரும் எனக்கு மெசேஜில் எல்லாமே வந்து புகழ் உங்களுக்காக தான் குக்குத் கோமாளி பார்க்குறோம் நீங்கள் நல்லா பண்ணுறீங்க எல்லோரும் நல்லா பண்ணுறாங்க உங்களோட ரியாக்ஷனாக நாங்கள் உட்காந்து இருப்போம் அப்படின்ட்டு ஒத்தத்தை எங்கெங்கே ஃபா மலேஷியா சிங்கப்பூர் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா ஈஸ்ட் ஆஃப்ரிக்கா ஈஸ்ட் ஆஃப்ரிக்கா ஆமாம் ஈஸ்ட் ஆஃப்ரிக்கா ஒரு டாக்டர் நேற்று எனக்கு வீடியோ பண்ணி போட்டிருந்தார் புகழ் உங்களை பார்த்தா என்னோடய பிஆர்எம் மூலமாக தான் உங்கள் நம்பர் இருப்பாங்கன்னு வாட்ஸ்அப்பில் எனக்கு மெசேஜ் பண்ணி இவ்வளோ தூரம் பரவி இருக்குது இந்த குக்குத்து கோமாளி கொரோனா வைரஸை விட மோசமாக பரவி இருக்குது எல்லா இடத்துலையும் பரவி இருக்குது அப்போ ஓ பரவ இந்த ஷோ நமக்கு ஒரு ஹிட் நம்ம வந்து தளபதி படத்தில் பண்ணால் ஒரு வருத்தம் இருந்தாலும் இது வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய அளவில் இவ்வளோ ரசிகர்கள் நான் சம்பாரிச்சிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் யார்கிட்ட சொன்னீங்க எது நான் வரலை அப்படின்னு சொல்லி எங்கள் அண்ணன் அதில் அஷன் டேரக்டர் ஒர்க் பண்ணுறாரு என் ஃப்ரெண்டோட உதயா சொன்னல ஆமாம் அவங்க அண்ணன் சத்யா அப்படின்ட்டு ஆனால் அண்ணன்ட்டு டே நீ கிளம்பி வந்தனா அண்ணன் இல்லைண்ணா அந்த மாதிரி அப்படின்னு அழிப்பு சரி சரி ஓகேடா அப்படின்னு கட் பண்ணுறாரு அண்ணன் கோபமாக இருப்பார் ஆனால் இது கோபமாக இருக்க மாட்டார்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இந்த அளவு ஓரளவு ரீச் கிடச்சிங்கன்னா அண்ணன் கண்டிப்பாக சந்தோஷம் தான் போடுவார் அடுத்தடுத்து ஏதாவது படங்கள் வாய்ப்பு வந்துச்சா படங்கள் வாய்ப்பு வந்தது நான் அதிகமாக எதுவுமே இது பண்ணலை இந்த குக்குத் கோமாளி போகிறதுனால எதுவுமே எனக்கு கரெக்டாக போயிட்டு இதில் ஒரு நம்ம ஒரு ஸ்டாண்டர்டாக ஒரு படம் பண்ணணும் அப்படின்னா யோகி பாபா நம்ம படம் மட்டும் ஒன்று பண்ணியிருக்கேன் காக்டைல் அப்படின்ட்டு யோகி பாபா நான் நான் காரணம் அதில் பண்ணியிருக்கோம் அது செமையாக இருக்கும் மக்கள் எப்படி எதிர்பார்த்தாங்களோ அப்படி இருக்கும் ஃபுல் ரியாக்ஷன் அதில் பண்ணியிருக்காங்க டார்கெட் சினிமாவில் இல்லை அந்த மாதிரி ஐடியாவே இல்லை நீயே கோத்து விட்ற என்னைய தனியாக அப்படி ஓரமாக விட்டால் நாமன் போயிடும்ப்பா டார்கெட்டுலாம் நான் எதுவுமே கிடையாது கல்யாணம் கல்யாணம்ன்றது எங்கள் முடிச்சு போட்ட பற்றி அப்படி ஆமாம் முடிச்சு போடுறது தான் நான் கல்யாணமே நான் வந்து இந்த கல்யாணம்லாம் வந்து இப்போதைக்கு ஐடியா இல்லை ஆ ச
அதோட ஸ்டாப் வச்சு திடீர்னு அந்த புல் ஸ்டாப் நானே போய் அழிப்பேன் சரியா ஜட்ஜஸ் ஐயோ என் ரெண்டு தெய்வங்க என் ரெண்டு தெய்வங்க ஏன்னா எனக்கு ஸ்டார்டிங்கில் போனப்போ முதல் பத் சார் இப்போ தாமு சார் கூட கொஞ்சம் லைட்டாக சிரிப்பார் பத் சார்லாம் வந்து திட்டிடுவார் பார்த்து வேறு பார்த்தா அவங்க ரெண்டு பேரும் தான் என்கிட்ட வளர்றது இப்போ தாமு சார்லாம் எனக்கு அப்பா ஏய் நான் வந்து என்னோடய பையன் நீ நான் உனக்கு அப்பா நான் இருக்கேன் அப்படின்னாரு பட் சார் பட்டா பட்டா நான் சின்ன பிள்ளை எல்லாருமே ஜாலியாக இருக்கும் எனக்கு எனக்கு அந்த ஒரு முகம் கோவம் பண்ணணும் அவங்க ரெண்டு பேருமே நிறைய இன்டர்வியூஸில் போயிட்டு எனக்கு பிடிச்ச கண்டன் புகழ் புகழ் தாமு சாரும் சரி பட் சார் என்னடா இவங்க நம்மள்ட்ட சொன்னப்போ நம்மள்ட்ட எப்படி சொல்லி அமைச்சாங்களே இவங்கள்ட்டலாம் கொஞ்சம் பார்த்துருக்கணும்னு சொன்னாங்களே பார்த்தா அவங்க ரெண்டு பேரும் என்கிட்ட வந்து நிறைய அந்த சீன்றது அதுதான் மக்கள்லாம் நல்லா ரசிப்பாங்க பட் சார் வந்து இது பண்ணுறது ஆப்பத்தில் வச்சார் பாருங்க அடுத்த அடுத்த சீசன் டூ வரும் இருக்கும் அந்த ஆப்பா கூட ஸோ ஸோ யார் ரொம்ப டார்ச்சர் ஆக்சுவலாக அங்கே டார்ச்சர் டார்ச்சர் என்ன செல்லமா டார்ச்சர் நீங்கள் குக் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது வந்து தொல்லை பண்ணுறது அந்த மாதிரினா யார் டார்ச்சர்லாம் அப்படிலாம் கிடையாது லாஸ்ட்டாக பைட்ஸ் கொடுக்குற ஃபஸ்ட் டேட் தான் டார்ச்சர் பண்ணுவாங்க என்னென்ன பண்ணிங்கன்னு சொல்லுங்க சொல்லுங்க ஐயா ஷூட்டிங் முடிஞ்சிச்சு ஷூட்டிங் முடிஞ்சு மணி ஒரு மணி நேரமாக பைட்ஸ் கொடுக்கும் எல்லாத்தையும் சொல்லணும் நாங்கள் ஃபஸ்ட்லேருந்து ஸ்டார்டிங்லேருந்து வெங்காயத்தை எடுத்து கொண்டு வந்திருந்த போது வெங்காயம் திடீர்னு ஒரு வெங்காயம் தோல் உரித்து கொண்டு இருந்தது அது தோலை மூடி விட்டு நாங்கள் எடுத்து கொண்டு வந்தோம் தக்காளி எடுத்து கொண்டு வந்தோம் பச்சை மிளகாய் எடுத்து இது ஃபுல்லாக சொல்லணும் அது சொன்னால் தான் அதெல்லாம் பைட்ஸ் கட் பண்ணி போடுவாங்க அதுதான் டார்ச்சர் ஸோ இதுதான் டார்ச்சர் ஸோ ஒரு அக்ஷன் அப்புறம் தங்கச்சி ரம்யா பண்ணிருக்கேன் வெட்டிக்கலாம் முக்கியமான <laughs> அதனால் உங்களுக்கு தான் நான் நன்றி சொல்லணும் இந்த அளவு நீங்கள் ரசித்து பார்த்தது எல்லா கமெண்ட்ஸுமே பாசிட்டிவ் கமெண்ட்ஸு நெகட்டிவாக ஒரு கமெண்ட்ஸ் கூட வரல எல்லாருக்கும் நன்றி அதே போல் அங்கே ஒர்க் பண்ணுற அஸ்டன்ட் டேரக்டர் ப்ரொடக்ஷனு எல்லாருமே முக்கியமாக வந்து கேமராமேன்கள் ஏன்னா நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்றத அது இங்கே இருக்க கேமராமேன்கள் கூட தான் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம்னு நம்மள வந்து அழகாக காட்டுறது அவங்க தான் ஆனால் அந்த கேமராவுக்கு பின்னாடி அவங்க இருக்கிறத யாருமே காட்டுற மாட்டாங்க அவங்களுக்கு தான் மிகப்பெரிய நன்றி சூப்பர் தேங்க்யூ புகழ் உங்கள் புகழ் நீடிக்கும் நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ கிருஷ்ணா தேங்க்யூ என்ன கல்யாணம் <laughs> 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 ரம்யா பண்ணி ரம்யா பண்ணி ஒரு நல்ல நண்பர் டோலி டோலி அதான் பார்த்தீங்கன்னா டோலி நேரம் எடுத்து அடிச்சுட்டு இருக்கோம் ரம்யா பண்ணி வந்து நல்ல தோலி இருந்தால் ஜாலி ஓகேவா அதெல்லாம் வந்ததுலேருந்து என் லைஃப் காலி ஒன்று என்ன எடுக்கணும் எவ்வளோ அழகாக போயிட்டு எடு வரேன் சரி ஓகே அதெல்லாம் ஜாலியாக ஃபண்ணுக்காக பேசணும் அதெல்லாம் விட்டு எடிட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ பிரதர் தேங்க்யூ 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 கேமராமேன்ஸ் எல்லாேருக்கும் தேங்க்யூ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைபல் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த பெல் பட் நமக்குங்க சினிமா வெகுடன் யூடியூப் சேனலை மறந்துடாதீங்க சரியா பாடா ஆட்சி பாதாம் ட்ரிங்க் ஆட்சி பாதாம் ட்ரிங்க் ஒன்று வாங்கினா ஒன்று ஃப்ரீ